వెల్కమ్ టు బిగ్ టాక్ నేను విజయ్ వ్యాపార దిగ్గజం రతన్ టాటా అంత్యక్రియలు ముంబైలో అధికార లాంఛనాలతో నిర్వహించారు కేంద్ర మంత్రులు సహా పలువురు రాజకీయ వ్యాపార ప్రముఖులు ఆయనకు నివాళులర్పించారు ఎంత ఎదిగినా వదిగి ఉండే విద్యార్థిలాగా ఆయన జీవించారు వ్యాపారవేత్తగా కంటే మానవతావాదిగా రతన్ టాటాకు చెరగని ముద్ర వేశారు సార్ దొరాబ్జీ టాటా ట్రస్ట్ను స్థాపించారు సంపాదించిన లాభాలలో దాదాపు అరవై నుంచి అరవై ఐదు శాతం దాతృత్వ ప్రయోజనాల కోసం విరాళంగా అందించారు విద్యారంగంలో నాణ్యమైన విద్య కోసం అనేక విరాళాలను అందించారు మొత్తంగా పెట్టుబడి లాభం సూత్రంగా నడిచే వ్యాపార రంగంలో మరెవరికీ సాధ్యం కాని మానవతావాదాన్ని ఎత్తిపెట్టారు నా టాటా వేలాది వ్యాపారాలు ప్రారంభించిన వాటి యాజమాన్యం హోదాలు తాను ఉండలేదు స్నేహం విషయంలోనూ ఆసక్తుల విషయంలో ప్రేమ విషయంలోనూ ఆయన జీవితం ఎన్నో పాఠాలు నేర్పుతుంది రతన్ టాటా చూపిన జీవిత పాఠాలేంటో ఇవాటి బిగ్ టాక్లో చర్చిద్దాం రతన్ టాటా పారిశ్రామిక దిగ్గజంగా సేవా తత్వంతో జంతు ప్రేమికుడిగా ఎన్నో సేవలు అందించారు అలాంటి వ్యక్తి మన మధ్య లేకపోవడం అందరి లేకపోయినా అందరికీ ఆదర్శ ప్రయోడిగా అందరి మనసుల్లోనూ ఆయన ఖచ్చితంగా బ్రతికే ఉంటారు ప్రధానమంత్రి దగ్గర నుంచి సామాన్యుల వరకు కూడా ఆయనకు నివాళులర్పిస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఇదే అంశానికి సంబంధించి ఈరోజు మనతో మాట్లాడేందుకు బండారు రామ్మోహన్ గారు విశ్లేషకులు అలాగే దంధ్యాల శరత్బాబు గారు విశ్లేషకులు మనతో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం ముందుగా దంధ్యాల శరత్బాబు గారు నమస్తే అండి నమస్కారం అండి సార్ పారిశ్రామిక రంగంలో రతన్ టాటా నిలువెత్తు సంతకం అలాగే చెరగని ముద్ర వేశారు రతన్ టాటా పారిశ్రామిక రంగానికి ఒక ఐకాన్ వ్యాపారం చేయడమే కాదు అందులో విలువలు పాటించడం కూడా మామూలు విషయం కాదు అలా చేసి అందరికీ ఆదర్శప్రాయంగా నిలబడాలనుకోవాలా ఇప్పుడు సహజంగా ఎవరి అభిప్రాయం అయినా కూడా అండి ఒక పెద్ద ధనికుడు ఒక కోటీశ్వరుడు కోటి కోటీశ్వరుడు అయిన వ్యక్తి ఆయన చేసే ప్రతి పని కూడా వార్తల్లో ఉండటం అనేది సహజమే అలాగే రతన్ నావెల్ టాటా కూడా ఆయన ఎప్పుడూ వార్తల్లో ఉన్నారు కానీ ఎందుకు ఆయన మరణం అనేది ఇంతమందిని క్షోభ పెడుతోంది అంటే అంటే కోట్లాది ప్రజల్ని ఎందుకు ఇంతగా బాధిస్తోంది అంటే ఆయన మరణం అనేది ఆయన జీవితం ఆయన నేర్పిన పాఠాలు అలాంటివండి ఆయన సంపదలో పుట్టలేదు ధనికుడిగా పుట్టలేదు చాలా చిన్న స్థాయి నుంచి అంచెలంచెలుగా పైకి వచ్చిన వ్యక్తి ఒక కారణం తర్వాత చాలామంది అండి వ్యాపారం అంటే లాభార్జనే ప్రధానం సేవా సహాయం అంటారే కానీ ఆచరణలో అంతగా కనిపించదు కానీ రతన్ నావెల్ టాటా జీవితంలో మనం ముఖ్యంగా ఎందుకు పాఠాలు తెలుసుకోవాలి అంటే ఆయన పారిశ్రామికవేత్తగా మాత్రమే ఉంటే అంతవరకే పరిమితం అయ్యేదండి కానీ ఆయన ఒక పరోపకార బుద్ధి కానీ వితరణ కానీ చాలా అనంతంగా ఉంది ఆయనకి లేదంటే మనం చూడండి టాటా బిర్లా అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది ఒక హోటల్కి పరిగెత్తిన ధనమంతులు గుర్తుకొస్తారు కానీ రతన్ టాటా అన్నప్పుడు మనకు గుర్తొచ్చేది ఆయన చేసిన వితరణ ఎందుకంటేనండి ఇప్పుడు టాటా అనగానే స్టీల్స్ కెమికల్స్ కన్సల్టెన్సీ సర్వీస్ టీసీఎస్ అలాగే కంజ్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ పవర్ సంబంధించినవి క్యాపిటల్ ఇండియన్ హోటల్స్ కంపెనీలు అలాగే అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్స్ కమ్యూనికేషన్స్ ఇవన్నీ టాటా అనగానే మనకు వెంటనే గుర్తుకొస్తాయి కానీ రతన్ టాటా అనగానే ఆయన అధిపతిగా ఉండే కంటే కూడా ఒక బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో కానీ టెక్నాలజీలో కానీ సైన్స్లో కానీ లాలో కానీ ఆయన ఎంతగా కృషి చేశారు అంటే దానికి ఉదాహరణ ఆయనకు ఆయా రంగాల్లో వచ్చిన గౌరవ డాక్టరేట్లు గౌరవ డాక్టరేట్లు ఊరిగా ప్రధానం కావండి పైగా అనేక రంగాలండి వ్యాపార నిర్వహణ వేరు బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వేరు శాస్త్రము సాంకేతికత అలాగే లా న్యాయశాస్త్రం వేరు వీటన్నిటినీ ఈ అన్ని రంగాల్లో గర్వ డాక్టరేట్ పొందారు అంటే ఆయన ఆయా రంగాల్లో చేసిన సేవ లాంటిది ఆయా రంగాలకి ఆయన అందించిన వితరణ కూడా అంత ఎక్కువ స్థాయిలో ఉందండి అందువల్లనే ఆయన రెస్పాన్సిబిలిటీ క్యాపిటలిజం అనే మాట వచ్చినప్పుడు ఆయన పేరు చెప్పుకుంటాం క్యాపిటలిజం అంటే మనకు తెలిసింది పెట్టుబడి పెట్టుబడిదారి తత్వం అనే కానీ అందులో కూడా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది ఉపాధి కల్పించడంలో కానీ వారికి యువతకి ప్రోత్సాహం ఇవ్వడంలో కానీ మన బాధ్యత ఎంత ఉందని గుర్తించిన వారు కాబట్టి ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్నారు కాబట్టి రతన్ టాటా ఇవాళ ఆయన అస్తమయం మూడు రోజులు ఆసుపత్రిలో ఉండి ఆయన మరణించారు నిజానికి ఆయన మరణం ఎంతో మందిని క్షోభ పెడుతుంది కారణం ఏంటంటే అంత వితరణశీలి అంత ఉదార స్వభావి అంత మానవతావాది ఇంకెవరు కనిపించారండి 
కానీ ఎవరికి సాధ్యం కాదు నిజంగా నిజంగా టాటా టాటా రతన్ టాటాకి మాత్రమే ఎలా సాధ్యమని అంటారు చాలా మంది వ్యాపారం చేస్తూ ఉంటారు కానీ అంత లాభార్థుల కోసమే చేస్తూ ఉంటారు అతను సంపాదించిన దాంట్లో దాదాపు అరవై నుంచి అరవై ఐదు శాతం వరకు విరాళాలకి ఇస్తున్నారంటే ఆయన ఎంతగా సేవ చేయాలనే తపన పడేవారు అర్థమవుతుంది నిజమేనండి అంటే ఆయన జీవితం అలాంటిదండి ఎందుకంటే ఆయన ఇప్పుడు బాంబేలోనే ఆయన మరణం అస్తమయం రెండు కూడా బాంబేలోనే జరిగాయి మహానగరం మెట్రో అంత పెద్ద సిటీలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి బిడియం పడే స్వభావం ఉండే ఆయన ఆయన జీవిత చరిత్ర మనం చదివితే మనకు అర్థమవుతుంది ఆయన జీవితంలో చాలా బిడియంగా ఉండే వ్యక్తి చాలా ఒక మూలగా ఉండి చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్న వ్యక్తి కనీసం కాలికి వెళ్ళాలన్నా కూడా సందేహించే మనిషి అనమాట ఆయన నడుచుకుంటూ వెళ్ళేవారు చిన్నప్పుడు ఆయన ఏమంటారంటే నేనేమన్నా ఆటలాడాను క్రీడల్లో ఉన్నానంటే నా ఆటల్లా మొత్తం నడుచుకుంటూ వెళ్ళడమే వాకింగ్ అనే చెప్పారు ఆయన అంతటి బిడియంగా ఉండే మనిషి మరి ఇంతటి ఐకాన్ ఒక పెద్ద మహాస్థాయికి ఎలా చేరుకున్నారంటే ఆయన జీవితమే కారణం అండి ఎందుకంటే ఆయన ఒక వ్యక్తిగత సామర్థ్యంతో పైకి వచ్చారు ఆయనకి అన్నదండలు మొదట్లో పెద్దగా లేవు వాటిని సంపాదించుకునే ఆయన విద్యారంగం వైద్యం గ్రామీణ పురోగతి రంగాలు శాస్త్రీయ పరిశోధన సాంకేతిక ప్రగతి వీటన్నిట్లో కూడా ఆయనకు ఆయన నిర్మించుకున్న ఒక సామ్రాజ్యం ఆయనకు ఆయన తయారు చేసుకున్న ఒక ప్రాజెక్టు ఒక ప్రణాళిక కార్యాచరణ ప్రకారం ఆయన ముందుకు వెళ్ళి వెళ్ళారండి కాబట్టి ఆయనకి పదహారు ఏళ్ల క్రితమే పద్మవిభూషణ్ పురస్కారం భరించింది అంటే అత్యున్నత పురస్కారం దీనికి కారణం అండి ఆయన ఆయన ఉదాహరణకి ఒక మాట చెప్తానండి ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా చాలామంది వ్యాపారాలు చేస్తారు లాభాల కోసం కానీ అతి కొద్దిమంది మాత్రం లాభాలతో పాటు సామాజిక ప్రయోజనం కోసం కూడా వ్యాపారం చేస్తారు ఆయన అలాంటి మనిషి కాబట్టి ఆయన ఒక నాయకత్వ సృజన కల్పించారు నెక్స్ట్ సీనియర్ సిటిజన్స్ అండి ఆయన జీవించిన కాలం ఎనభై ఆరు సంవత్సరాలు అండి ఆయన ఆ రోజుల్లో చివరి రోజుల్లో ఆయన సీనియర్ సిటిజన్స్ మీద ఆయన బాగా దృష్టి సారించారు ఆయన వారికి మతిమరుపు వ్యాధి సహజంగా వస్తూ ఉంటుంది వృద్ధాప్యంలో దాని నివారణ కోసం ఆయన అనేక నిధులు కేటాయించారు అలాగే వ్యాధులు నిరోధించడానికి నియంత్రించడానికి ఆపడానికి కూడా చికిత్సల కోసం ఆయన చాలా వితరణ చేశారండి కాబట్టి ఇన్ని రంగాల్లో బహుముఖంగా ఆయన సేవలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవాళ ఆయన వ్యాపారిగా మాత్రం ఎవరు అనుకోరండి ఆయన ఒక సామాజిక వ్యవహారి అని మనం అనాలి రైట్ మనతో పాటు బండారు రామ్మోహన్ గారు విశ్లేషకులు మనతో ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడదాం రామ్మోహన్ గారు నమస్తే అండి సార్ రతన్ టాటా ఈ ఈరోజు ఆయన మృతి చెందారు మొత్తానికి అయితే యావత్ దేశం కూడా ఆయనకు నివాళులు అర్పిస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా రతన్ టాటా గురించి చూస్తే కనుక ఆయన ఒక ఐకాన్గా చెప్పొచ్చు నిజంగా ఇంతకుముందు మన శరత్బాబు గారు చెప్పినట్టు ఆయన ఒక బీడియం సిగ్గుతో ఉండే వ్యక్తి ఇంత ఇన్ని ఇన్ని పర్వతాలు అధిరోహించినట్టుగా అధిరోహించడం అనేది ఎలా చూడాలి ముఖ్యంగా ఆయన సేవతత్వం గురించే చెప్పుకోవాలి ముఖ్యంగా విద్యా వైద్యం గురించి కూడా ఆయన ఎనలేని కృషి చేశారని కూడా అంటూ ఉంటారు విజయ్ గారు అట్లా మీకు ఆత్మీయ మిత్రుడు జంధ్యాల శరత్ బాబు గారికి స్వాతంత్ర టీవీ ప్రేక్షకుల నమస్కారం రతన్ టాటా గారి జీవితం గురించి చెప్పాలంటే ఒక ఒక పాఠమే అవుతుంది సమాజానికి ఒక పాఠం నేర్చుకోవచ్చు అంటే ఉప్పు నుంచి ఉప్పు వరకు ఉప్పు మన కూరల్లో వేసుకుంటాం ఉప్పు లేనిది ఒక సామెత ఉంది విజయ్ గారు ఆ అన్ని వేసి చూడు నన్ను వేసి చూడు అని ఉప్పు లేకుండా మనం ఏదైనా తినగలుగుతాం అంటే మనకు సామాన్యంగా మనం ఆహార పదార్థాలు వేసుకున్న ఉప్పు నుంచి ఉక్కు వరకు ఆయన తయారు చేసే ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఆయన సాదా సేద జీవితం వ్యక్తిత్వ నిర్మాణం ప్రపంచానికి ఆదర్శం అంటున్నాను నేను కేవలం మన ఇండియాకే కాదు ప్రపంచానికి ఆదర్శం ప్రపంచ దిగ్గజాలకు అన్ని వ్యాపార అందరూ వ్యాపార దిగ్గజాలకు కూడా ఆదర్శం ఉంటుంది సామాన్యుడి కష్టం నుంచి ఆయన ఉత్పత్తులు మొదలైన సామాన్యుడికి అవసరమైన వస్తువుల నుంచి కూడా ఒకసారి చూద్దాం మనం మీరు నానో కారు ఒక నలుగురు అంటే నేను కూడా స్కూటర్ మీద ప్రయాణం చేసిన వాటిని ఇద్దరు పిల్లలు తీసుకొని ఇద్దరు పిల్లలు తల్లి తండ్రి స్కూటర్ మీద పోతే వర్షంలో తడుస్తుంటే వర్షంలో తడిసిన వాళ్ళు సామాన్యంగా మరి వాళ్ళకు సామాన్యంగా కూడా కారు కావాలని చెప్పి ఆనాడు రెండు వేల ఎనిమిదిలోనే లక్ష రూపాయలు పెట్టింది బైక్ రాదు కానీ బైక్ ఖరీదులో ఒక టాటా నానో కార్ ను ప్రవేశపెట్టారు టాటా నానో కార్ అంటే నేను ఒకసారి ఎద్దేవ చేసిన నేను ఒకసారి కోటప్పకొండకు పోతున్నప్పుడు నానో కార్లు తీసుకెళ్తాం సార్ మిమ్మల్ని అని నవ్విన నవ్వకండి సార్ నానో కారు కోటప్పకొండ ఎక్కుతుంది అని అన్నారు నా మిత్రులు దుర్గాదేవి ఉన్న వాళ్ళు ఇద్దరు అంటే అట్లా నవ్విన నాపచేనే పండుతుంది అన్నట్టు నిజంగా నాకు నానో కార్ ఫస్ట్ టైం ఎక్కిన మొత్తం అంటే అట్లా సామాన్యుడికి అందుబాటులో ఉండే లక్ష రూపాయల కార్ను ఆయన తయారు చేసి 
ఆయన దానిలో ప్రయాణించి ఉండు నేనేమంటున్నానంటే మనం పెద్ద పెద్ద వ్యాపార దిగ్గజాలు మంది కోసం తయారు చేస్తారు తాము మాత్రం చాలా లగ్జరీస్ కార్లో తిరుగుతారు అందుకని ఇండికా ఆయన కారు ఇండికా ఆదర్శం అట్లాగే మనకు నానో కారు ఆదర్శం రెండోది ఆయన ఒక మంచి మాట అంటాడు ఆయన జీవితాన్ని చాలా పాఠాలు నేర్చుకో ఉదయం నుంచి నేను మాట్లాడుతున్నాను చాలా పాఠాలు నేర్చుకోవచ్చు ఉప్పు తనంత తను నాశనం కాదు తనకు పట్టిన తుప్పు మాత్రమే తను నాశనం చేస్తుంది అంటాడు అంటే ఉక్కు సంకల్పం ఉన్న మనిషి తుప్పు పట్టకుండా చూ పట్టుకోకుండా చూసుకోవాలి అంటే వ్యక్తిత్వ నిర్మాణంలో వ్యక్తి కనుక తుప్పు పట్టే ఆ పనులు చేసిన అనుకోండి అప్పుడు వ్యక్తి ఉన్న జీవన్ బుద్ధుడే జీవన్ బుద్ధులకు మృత జీవులకు తాడా ఉందని అంటే వాడు జీవ్ జీవించి ఉన్న మృతు మృతుంతుడు సమాధానం అట్లా ఆయన చాలా విషయాలు నిర్ణయాలు తీసుకుంటప్పుడు మీరు ఒకసారి చూసుకుంటే ఆ విద్య వైద్యము సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అనే దాని మీద ఆయన సేవ మొత్తం ఆధారపడింది నాకు వ్యక్తిగతంగా నేను ఆయన కలవలేకపోయినా కానీ వాళ్ళ ప్రతినిధులు కలిసి నాకు బాంబేకి వెళ్ళి మేము లోక్సత్తా ఉద్యమ సంస్థలో మేము జనశిక్షణ అనే కార్యక్రమం చేపట్టిన పార్టీలకు అతీతంగా లోక్సత్తా అంటే పార్టీ కాదు ఉద్యమ సంస్థలు రైట్ రైట్ రామ్మోహన్ గారు మీరు చెప్పినట్టు మిడిల్ క్లాస్ కి నానో కారు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకి నానో కారు ఒక వరం అనే చెప్పాలి దాదాపు ఒక ఇద్దరు మాత్రమే అయితే బైక్ మీద వెళ్ళగలరు కానీ ఒక నలుగురు ఉంటే అది చాలా కష్టమైన పరిస్థితి ఇద్దరు వేరే వేరే వెహికల్ చూసుకోవడమో లేకపోతే బస్సులో వెళ్ళడమో చేస్తూ జరుగుతూ ఉండేది కానీ నలుగురు కలిసి ఒకే చోటు నుంచి ప్రయాణం చేయగలిగే విధంగా నానో కారుని అతి తక్కువ ధరలో తీసుకొచ్చిన వ్యక్తి రతన్ టాటా నిజంగా ఇది ఒక వండర్ అని అనుకోవచ్చా ఖచ్చితంగా మూడు రంగాల మీద బాగా దృష్టి పెట్టాడు ఒకటి వ్యాపార రంగం ఎట్లా ఉంది వ్యాపారం కాకుండా విద్య వైద్యము అట్లాగే సామాజిక సేవలో ప్రజాస్వామీకరణ వైద్యం అంటే డెమోక్రటిక్ వేవ్స్ ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు సమాజం ఎట్లా ఉన్నా సరే మనం వ్యాపారం నడుస్తుంటే లాభం లేదు ఎప్పుడైనా ఆర్థిక అభివృద్ధి జరగాలంటే సమాజం శాంతియుతంగా ఉండాలి ప్రజాస్వామీకరణ ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే సాధ్యమవుతుందని నాకు వ్యక్తిగతంగా నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఒకసత్య ఉద్యమ సంస్థ మేము జనశిక్షణ అనే ఒక కార్యక్రమాన్ని చేపట్టిన దానికి ప్రేరణ రాత ట్రస్ట్ రతన్ టాటా ట్రస్ట్ వాళ్ళది వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ సా డెమోక్రటిక్ వాల్యూస్ పెంచడానికి మేము ప్రతి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం తెలిసి ఒక్క మనిషికి జనశిక్షణ ఇస్తే టెన్ రూపీస్ చొప్పున ఇప్పుడు కాదు ఒక ఇరవై ఏళ్ళ ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం టెన్ రూపీస్ రూపీస్ చొప్పున ఇరవై మూడేళ్ల క్రితం వారు మంజూరు చేశారు మేము దాన్ని ఎట్లా వినియోగించుకున్నాం అంటే డెమోక్రటిక్ వాల్యూస్ పెంచడానికి అవసరమైన జనశిక్షణ మాన్యువల్ తయారు చేయడానికి ఆ పది రూపాయలు ఉపయోగించిన మిగతా మేము భోజనము ఆ ఖర్చు అంతా మేము పెట్టుకున్నాం అంటే నేనేమంటున్నానంటే ఒక ఆయన ఆయన దానికి ఒక పుస్తక రూపం ఇచ్చిన నేను ఆయన ఆలోచన అందుకని నాకు వ్యక్తిగతంగా టాటా వాళ్ళతో అధికారులతో సంప్రదించాను బాంబే వెళ్ళాను హైదరాబాద్లో సమావేశాలు అయినా నేను దాని ఇన్ఛార్జ్గా ఉండేవాళ్ళు కనుక నేను డెమోక్రటిక్ వాల్యూస్ పెంచడానికి ఎందుకు కృషి చేశారంటే ఇండియాలో ప్రజాస్వామ్య ప్రజాస్వామ్యం ఉంటేనే వ్యాపారాలు నడుస్తాయి నిజమండి ఏ వ్యాపార వ్యక్తి అయినా ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో పోయి పెట్టుబడి పెట్టరు కదా శాంతి భద్రత సరిగ్గా లేని తీవ్రవాద దేశాల్లో పెట్టుబడి పెట్టరు కదా అందుకనే ఇవి కూడా చేసి రెండోది ఇంతకుముందు శరత్ బాబు గారు చెప్పారు కదా విజయ్ గారు అల్జీమర్స్ వ్యాధికి చివరిలో అల్జీమర్స్ వ్యాధికి మతిమరపు వ్యాధికి అంటే ముసల్తనం వచ్చిన కొన్ని విషయాలు మర్చిపోతుంటాం అటువంటి వ్యాధికి మందు కనుక్కునే ప్రయత్నంలో శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాన్ని అభివృద్ధి చేసే క్రమంలో చేశారు అందుకనే ఆయన బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలు అంటున్నాం కానీ చాలా సాదా సీదా జీవితం అనుభవించారు ఒకసారి ఆయన ఎలక్ట్రానిక్ టీవీ ఏదో బాగాలేకపోతే మెకానిక్ నిలిచిందట చాలా మంది మన బాంబే అంటే మీరు కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాలకు పోతే అసలు మన దేశం అనిపించదు హైదరాబాద్ అనిపిస్తే లేదు కనుక అటువంటి చోట్ల ఆ మెకానిక్ లోపలికి వెళ్తే సాదా సీదాగా ఒక చిన్న లాగు ఒక పని నుంతో ఎదురైంటాడు ఈయన రతన్ టాటా అనుకున్నారట ఆ పిల్లాడి తర్వాత అనుభవం రాసుకున్నాడు లోపలికి వెళ్తే సాదా సీదా ఫర్నిచరు లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత టీవీ కూడా సోనీ ముప్పై రెండు ఇంచుల టీవీ అట మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూస్తున్నాం పది లక్షలు ఇరవై లక్షలు ముప్పై లక్షలు పెట్టి టీవీలు కొనుక్కుంటున్నాం హోమ్ థియేటర్ పెట్టుకుంటున్నాం కానీ ఆయన జీవితంలో ఒక ఈ ముప్పై రెండు ఇంచుల టీవీ వాడినట్టే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అందుకని ఆయన సంపద అంతా కూడా దేశానికి అంకితం మరొకరికి చెప్పాలంటే సంపద రెండు రకాలు ఒకటేమో ఉత్పత్తి పెంచుకోవడంలో ఆ ఉత్పత్తిని వినియోగించడంలో నేను చెప్పాను నేను ఉప్పు నుంచి ఉక్కు వరకు అందుకని ఆయన నిర్ణయాలు కూడా తీసుకోవడంలో ఎట్లాంటి చెల్లించకుండా తీసుకునే వాళ్ళు ఆయన మాటలు చెప్పాలంటే నిర్ణయం తీసుకోవడం అని నా వంతు నిర్ణయం ఆలోచించి తీసుకున్నావా లేదు నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత దాన్ని సరైనదిగా మార్చడమే నా నా పని అన్నా అందుకని మీరు వేగంగా నడవాలంటే నేను రోజు వాకింగ్ చేస్తుంటే నేను అది పాటిస్తా వేగంగా నడవాలంటే పొద్దున్నే పోయేటప్పుడు వేగంగా పోతా వచ్చేటప్పుడు నేను ఆగి ఆగి మ
వ్యవస్థ నిర్మాణం కూడా ఆయన చేసుకున్నాడు అందుకని ఆయన గురి చెత్త చెప్పిన తక్కువే ఇవాళ చెప్పిన మన విజయ్ గారు ఆయన ఒక మార్గదర్శి అంటున్నాడు అందుకని ఇవాళ సుందర పిజయ్ లాంటి వాడు కానీ మన దేశస్తులు చాలా మంది విదేశాల్లో ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది పెద్ద పెద్ద సంస్థలకు అధిపతులు అయిన వాళ్ళు కూడా వారి చివరి మాటలు వాళ్ళు చెప్తుంటే నాకు ఆ రకం చెప్పాలంటే కళ్ళకు నీళ్ళు వస్తున్నాయి అంటే ఇంత మంచి వ్యక్తిని మనం కుంకటి కూడా మీరు రాజకీయాలకు అతీతంగా కూడా ఆయన ప్రవర్తించారు టాటా మన టాటా గారు ఎందుకంటే రతన్ టాటా విజయ్ గారు రాజకీయాలకు అతీతంగా లేకపోతే ఎన్నో విమర్శలు వచ్చాయి గతంలో మొదట్లో కొందరు కమిషన్ అనేవాళ్ళు ఏంటంటే టాటా బిర్లా అనేవాళ్ళు కానీ ఎక్కడ టాటా వ్యక్తిత్వం గురించి మాట్లాడకపోయేవాళ్ళు టాటా ఈ పాలన పనిచేసింది వాళ్ళ అదానే అంబాలన గురించి మాట్లాడుతున్నాయని అట్లా మాట్లాడకపోయేవాళ్ళు ఒక మనకు సమ సమాజం కావాలనే లెవెల్లో సంపద ఒక దగ్గర చే కేంద్రీకృతం కావద్దని చెప్పి చేసిన సందర్భాలు ఉండే కానీ టాటా వ్యక్తిగతంగా ఇలాంటి వాడు ఇట్లాంటి మనిషి అని ఎక్కడా కూడా చిన్న మచ్చ లేకుండా ఉన్నాడు ఆయన అందుకని ఆయన బాల్యంలో మనం చాలా మంది మనకు సుఖాల నుంచి పరుగుతారు కానీ ఆయన నడక నుంచి మొదలుకొని సైకిల్ దొక్కడం నుంచి మొదలు అన్నిటినీ పూర్తిగా జీవితాన్ని అనుభవించాడు అంటున్నాడు అంటే ఆస్వాదించడం వేరు జీవితాన్ని జీవించడం వేరు ఇంతకుముందు చెప్పాను జీవన మృతులకు మృత జీవులకు తేడా ఉంటాయి అట్లాగా జీవితాన్ని ఆస్వాదించడం నేర్చుకున్నాడు ఆయన ప్రతి సంఘటనలో ప్రతి అడుగులో ప్రతి ముందడుగులో ఆయన జీవితాన్ని అనుభవించడం నేర్చుకున్నాడు ఆస్వాదించడం నేర్చుకున్నాడు మన దగ్గర ఇవాళ నిన్న లేకుండా మొన్న వార్డు మెంబర్ అయితే కూడా వెనుక కారు వెనుక వార్డు మెంబర్ అని రాసుకొని పెద్ద 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 కార్లు కొనుక్కుంటుంటారు అట్లా కాకుండా ఆయన సాధారణ జీవితానికి కారణం ఏంటంటే ఆయన చూసిన అత్యున్నతమైన శిఖరాలు ఎక్కాడు కానీ ఎంత ఎదిగినా ఒదిగి ఉండాలనుకున్నాడు ఎంత ఎదిగినా ఒదిగి ఉండాలనుకున్నాడు కనుకనే ఆ రకమైన వ్యక్తిత్వాన్ని నిర్మాణం చేసుకున్నాడు ఒక పర్షియన్ కుటుంబంలో పుట్టిన ఆయన వాళ్ళ భారతీయ ఆత్మగా మారిపోయినట్టు నిజంగా చెప్పాలంటే భారత రత్నాలు నేను తక్కువ చేయడం తెలుసుకోలేదు కానీ ఎప్పుడో రావాల్సింది భారత రత్న వ్యక్తి టాటా కానీ ఆయన పేరులోనే రత్నం ఉన్నది రతన్ టాటాలో పేరులోనే రత్నం ఉన్నది కనుక ఈ కొత్త భారత రత్న ఇచ్చేది ఉన్నది అందుకనే గాంధీ మహాత్ముడికి నోబెల్ బహుమతి రాలేదు అని ఎట్లా బాధపడుతూ బాధపడలేమో మనం ఈయనకు కూడా భారత రత్న రాలేదని నేను బాధపడుతున్నాను ఎందుకంటే చెప్పాను కదా ఆయన పేరులోనే భారత రత్న ఉన్నది ఆయన మనకు వ్యాపార దిగ్గజాలకి వెళ్ళదు అన్ని అనేక వ్యాపార సంస్థలకు దిక్సూచిగా మారుతారు అందుకని ఆయన ఉత్పత్తి ఉత్పత్తులు మొత్తం ఎప్పటికప్పుడు విజయ్ గారు మార్చుకుంటూ పోయాడు మీరు చూడండి ఇప్పుడు ఇవాళ ఈ కంప్యూటరు రంగంలో ఇట్లాంటి వర్చువల్ రంగంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రంగంలో ఇవాళ బహుముఖ సేవలు అందిస్తున్న చాలా కంపెనీలు ఉన్నాయి కానీ ఈ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని మన కళ్ళకు కనపడతాయి నేను అనగా ఉప్పు నుంచి ఉక్కు వరకు మన ప్రతి ప్రోడక్ట్ మన కళ్ళకు కనపడతాయి ఆయన చేసిన ప్రోడక్ట్ దీంతో పాటు ఆయన అంతర్లీనంగా భారతదేశానికి చేసిన సేవ మనకి ఎక్కడా కనపడదు అంటే గాలి కనపడుతుందా మనకు నీళ్లు కనపడతాయి భూమి కనపడుతుంది ఆకాశం కనపడుతుంది గాలి కనపడదు కదా గాలిలో మనకు ఒక సుగంధం లాగా ఆయన భారతదేశానికి చేసిన సేవలు అట్లాగే భారతదేశమే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆయన ఏవైతే స్థాపించిన కంపెనీలు కూడా కొన్ని లక్షలాది మందికి వాళ్ళ స్ఫూర్తిని ఇస్తున్నాయి ఒక్క మాట చెప్పి చూపిస్తారు ముప్పై లక్షల కోట్ల పెట్టుబడి మన దాంతో పాటు సుమారు పదిన్నర పదకొండు లక్షల ఉద్యోగస్తులను ఇవాళ టాటా సంస్థ పోషిస్తుందంటే ఉపాధి రంగంలో కూడా ఆయన పెద్ద ఎత్తున మీరు ఉపాధి రంగంలో మిగతా రంగంలో ఇంత ఇంత ఎక్కువ మంది ఉండరు ఉత్పాది రంగంలో ఆయన చేసిన సేవ కూడా మనం అనుకోవచ్చు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఒక మంచి కార్యక్రమం చేపట్టారు విజయ్ గారు వారికి నా ఘనమైన డివాల్డ్ అనిపిస్తున్నాను రైట్ సార్ మనం ఇంకా మాట్లాడదాము మనతో పాటు ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ జీవీఆర్ శాస్త్రి గారు విశ్లేషకులు జాయిన్ అయ్యారు ఆయనతో మాట్లాడదాం జీవీఆర్ శాస్త్రి గారు నమస్తే అండి నమస్తే సార్ రతన్ టాటా పారిశ్రమ పారిశ్రామిక రంగానికి ఒక ఐకాన్ వ్యాపారంని వ్యాపారంగా కాకుండా విలువలతో చేశారని అంటూ ఉంటారు ఆయన గురించి మీ స్పందన ఏంటి సార్ అంటే ఆయనతో నాకు పర్సనల్ గా ఇంట్రాక్షన్ ఉంది హార్వర్డ్ బిజినెస్ స్కూల్లో ఆయన చదువుకున్నారు ఆయన అక్కడ అలిమినై అక్కడ కూడా నేను కూడా చదువుకోవడం జరిగింది ఆయన ఏ అంటే అక్కడ పాత బ్లాక్ కొత్త బ్లాక్స్ టాటా వాళ్ళ బ్లాక్ కూడా ఉంది ఆయన అక్కడి నుంచి చదువుకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ ఆయన ఒక బ్లాక్ కట్టించారు హార్వర్డ్ బిజినెస్ స్కూల్లో పాత బ్లాక్ లో ఏ బ్లాక్ లో అయితే ఏ రూమ్ లో అయితే ఆయన ఉన్నారో అదే రూమ్ లో నేపు ఉండే అవకాశం వచ్చింది సో ఆ రకంగా ప్లస్ ఢిల్లీలో అది బీకే బేరీ అని ఒక ఆయన ఎనభై ఎనిమిది ఏళ్ళ వయసు ఆయన ఆయన తాజ్ హోటల్స్ ప్రెసిడెంట్ గా పనిచేసేవారు ఆయన నాకు బాగా మిత్రుడు ఆయన ద్వారా ఈయన పరిచయం ఈయన పరిచయం ద్వారా చాలా సార్లు నేను
ఆ తాజ్ ప్రెసిడెంట్ ని బీకే బేరి పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని ఆయన అరవై రెండు అరవై ఆరు ఏళ్ళు పనిచేశాడు తాజ్ గ్రూప్ లో బీకే బేరి ఆయనకి ఎనభై ఎనిమిది ఏళ్ళలో పోయారు కరోనా టైమ్ లో ఆయన పోయారు అది ఆయన అరవై ఆరు ఏళ్ళు పనిచేశాడు ఆయన రిటైర్మెంట్ అడిగితే నీకు రిటైర్మెంట్ లేదని చెప్పారంట నీకు రిటైర్మెంట్ లేదు నువ్వు పని చేయవలసిందే సో ఆయన చేత అలా ఒక వ్యక్తి ఎటువంటి వ్యక్తి అంటే ఆయన మతం ఆయన విలువ ఆయన మతం ఏంటంటే విలువ విలువలతో కూడిన విధానం ఆయన నమ్మకం ఏంటంటే సేవ ఆయన సేవ చేయాలని ఒక నమ్మకంతో ఉంది ఏ విషయాల మీద కూడా నిర్ణయాత్మకంగా ఆయన నిర్ణయాన్ని పెద్దగా నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత ఎదురుకి వెళ్ళావు మీరు ఎయిర్ ఇండియాలో ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ గారు అడిగినప్పుడు మీరు ఎయిర్ ఇండియాని మీరే చూడాలి అన్న పరిస్థితి వచ్చిందంటే ఆయన ఇంకేం మాట్లాడుకున్నా మీరు ఎలా అంటే అలాగే అనే పరిస్థితికి వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ ఎయిర్ ఇండియా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవడం వాళ్ళ విస్తారా కూడా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి స్థాపించబడ్డం మళ్ళీ ఆ ఎయిర్ లైన్ లో టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్ హైదరాబాద్ లో తెలంగాణలో పెట్టాలన్నది మాట మాట్లాడ హుసూర్ అని టాటా టీఐఎఫ్ఆర్ డైరెక్టర్ గా ఉండేవారు ప్రొఫెసర్ చారి అని ఒక ఆయన ఉండేవారు ప్రొఫెసర్ చారి తెలంగాణ నుంచి వస్తారు ఆయన టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్ లో సైంటిస్ట్ సీనియర్ సైంటిస్ట్ ఆయన రతన్ టాటాకి చాలా దగ్గరగా ఉండేవారు ఆయనకి సజెస్ట్ చేసింది ఆయనే ఆయన ఏమన్నారంటే మీరు టీఐఎఫ్ఆర్ టూ ని హైదరాబాద్ లో పెట్టండి అని చెప్పి పెడితే మంచిది అన్నట్టుగా చెప్తే ఆయన వెంటనే రాజశేఖర రెడ్డిని కనుక్కోవడం రాజశేఖర రెడ్డి సేమ్ పేరు రెండు వందల ఎకరాలు ల్యాండ్ ఇవ్వడం అక్కడ టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్ హైదరాబాద్ యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ లోనే రెండు వందల ఎకరాల్లో ఇది చేయడం అన్ని జరిగింది అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆయన ఒక వ్యక్తి కాదు ఆయన ఒక సంస్థ ఆయన వ్యక్తిగా ఎప్పుడు ఆలోచించేవాడు ప్రజల కోసం తప్ప ప్రజల కోసం ఆలోచించేవాడు జల జీవన విధానం ఏంటి ప్రజల జీవన విధానం ఏంటి నీట్ నీటి వసతులు ఏంటి అర్బన్ డెవలప్మెంట్ ఏంటి రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఏంటి ఆయన లాస్ట్ లో ఒకసారి ఇప్పుడు నేను ఆయనతో ఒక మాట అన్నాను ఈ సిమ్ సిమ్ మనం యూజ్ చేసే సిమ్ కార్డు అవసరం లేదు అసలు ధర్మంగా మనకు అవసరం లేదు సిమ్ కార్డు అనేది వేస్ట్ ఆఫ్ టైం మన అందరికీ ఆధార్ నెంబర్లు ఉన్నాయి ఆధార్ నెంబర్ మన సిమ్ కార్డ్ సిమ్ కార్డు కూడా వాడవచ్చు మీరు అది అది ఆయన విజన్ అది మొత్తం దేశం అంతా వైఫైలోకి రావాలి ఆ వైఫై వచ్చిన టాటా స్కై టాటా స్కై ఆయన ఏ రకంగా మీరు టీఏఎస్ చూస్తే టాటా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీసెస్ చూస్తే అందులో ఆయన విజన్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి ఆయన ఆలోచన తగ్గట్టుగా విజన్ డాక్యుమెంట్స్ కొన్ని రూపొందించారు ఆ రూపొందించిన వాటిలో ఏంటంటే ఆయన ఎలన్ మాస్క్ ఏదైతే ఆలోచించాడు డైరెక్ట్ గా ఇంటర్నెట్ కెన్ కన్ కెన్ బి రిసీవ్డ్ త్రూ డైరెక్ట్ శాటిలైట్ లింక్ పైన మన ఇంటి పై నుంచే మనం డైరెక్ట్ గా రిసీవ్ చేసుకునే అంత ఆలోచన ఆయన పదిహేను ఇరవై ఏళ్ళకి ఆలోచించాడు ఆయన అందులో భాగంగా ఒక టాటా స్కై టాటా స్కై ద్వారా టాటా స్కై ప్రతి ఇంటి పైన అది ఉండాలి అది ఉంటే కనుక దాని నుంచి ఇంటర్నెట్ ను కూడా రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు ఆ సిగ్నల్స్ తో పాటు అనే ఆలోచన ఆయనలో ఉంది అదిగా ఆయన టాటా స్కై రూపొందించారు శాస్త్రి గారు జీవర్ శాస్త్రి గారు ముఖ్యంగా రతన్ టాటాలో గొప్ప గుణం ఏంటంటే సేవా తత్వం అండి ఆయన సంపాదించిన దాంట్లో అరవై నుంచి అరవై ఐదు శాతం వరకు కూడా ఆయన సేవా కార్యక్రమాలకు ఉపయోగించడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం ప్రధానంగా విద్యా వైద్యంలో ఎక్కువగా ఆయన ఎక్కువ దృష్టి పెట్టారంటూ ఉంటారు మరి ముఖ్యంగా ఆయన మీతో చాలాసార్లు మాట్లాడారు మీతో ఆయన మీతో కొంత అనుబంధం ఉంది కనుక ఆయన మాటల్లో ఈ సేవ చేయడానికి ఆయన ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపించడానికి ఏదైనా ప్రధానమైన కారణాలు ఉన్నాయంటారా అంటే సేవ అంటే ఆయన టూ ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే నూట నలభై కోట్ల మంది ప్రజలని అభివృద్ధి పదంలోకి తీర్చిదిద్దాలి అది వాళ్ళ తాత గారు చెప్పినట్టు ఉన్నాను నేను కూడా అభివృద్ధి పదంలోకి తీసుకెళ్ళాలి ఈ అది గ్రూప్ మీరు చూస్తే వాళ్ళ విస్తరించిన గ్రూప్ చూస్తే వాళ్ళు ఏ విధంగా విస్తరించడం అనే పదంగా ఉన్నా లేకపోయినా కూడా ఎదరికి వెళ్ళారు వాళ్ళు ఏంటంటే మొత్తం వాళ్ళు ఈ లాభం అనే పదం ఆయన ఏంటంటే ప్రతిదీ నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఏం చేయాలనేది ఆలోచించేవారు దాన్ని ఎలాంటి రైట్ రైట్ వేలో తీసుకెళ్ళాలి దాన్ని ఎంత కష్టపడాలి ఇది మన భారతదేశానికే కాదు మొత్తం దేశం ఆయన దేశాన్ని ప్రేమించాడు అండి ఈరోజు దేశం ప్రేమించాడు ఆయన దేశాన్ని ప్రేమించాడు దేశం మొత్తం ఆయన్ని ప్రేమించాడు దేశమే కాదు నేను అనుకోవడం ప్రపంచం అంతా ప్రేమించింది ఆయన ఆయనకు ఉన్న విలువలు బట్టి ఎంతో నార్మల్ మనిషి అండి ఆయన నలభై తొమ్మిది ఏళ్ళు లీజ్ అయిపోయిన తర్వాత తాజ్ మహన్ సింగ్ అనే హోటల్ ఢిల్లీలో తాజ్ మహన్ సింగ్ హోటల్ చాలా ఆయనకి చాలా ఇష్టమైన హోటల్ అది ఆ హోటల్ ని
ప్రయత్నం చేశాడు తర్వాత బిగి పెరి కూడా చెప్పాడు ఆ మాట నాకు చాలా నచ్చింది టు గ్రో అప్ వన్ హ్యాస్ టు గివ్ అప్ ఎదగాలంటే కొన్ని వదులుకోవాలి వదులుకోవాలి అని నేను చెప్పి ఆయన బిగి బేరి గారికి చెప్పాడు అంటే దాని అర్థమేంటి కానీ తాజ్మహల్ సింగ్ కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల మొత్తానికి చివరికి మళ్ళీ ఆ రెన్యూవల్ అవడం వేళ్ళ చేతిలోనే ఉండిపోవడం మళ్ళీ వేళ్ళ చేతిలోనే ఉండిపోయింది తర్వాత వాళ్ళు అంతా ఇచ్చేయడం జరిగింది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఆయన దేనికి వణికి వణికడం వణకడం తడకడం బెరకడం అయ్యే ఉండేవాడు చాలా నిశ్చలంగా ఉండేవాడు చాలా చాలా నిశ్చలత్వం ఎందుకంటే మీకు యంగ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అందరినీ ప్రమోట్ చేశాడు ఆయన ఎంతోమంది యంగ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఫ్లిప్కార్ట్లో వాళ్ళ వాళ్ళనైనా సరే ఎంతో మంది ఒకళ్ళు ఇద్దరు కాదు చాలామంది ఆ వైవిధ్యంగా విస్తార తీసుకురావాలి ఇది కాదు విస్తార రావాలి విస్తార తీసుకొచ్చి ప్రాపర్ బిజినెస్ కమ్యూనిటీ సర్వీసెస్ లేవు అని చెప్పి విస్తారాన్ని ఆ లెవెల్లో తీసుకొచ్చిన ఆయన ఆయన విస్తారాన్ని తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఎయిర్ ఇండియా రావడం ఎయిర్ ఇండియాని కూడా ఇందులో అబ్జార్బ్ చేయడం ఆ ఎయిర్ ఇండియాలో సర్వీసెస్ మార్పు తీసుకురావడం అందుకు స్పెషల్గా ఆయన శ్రద్ధ తీసుకోవడం ఇవన్నీ ఎందుకంటే మీరు అది ఊహించిన పద్ధతి మీకు నైన్ నైన్ లెవెన్ అటాక్ జరిగినప్పుడు అక్కడ జనరల్ మేనేజర్ వాళ్ళ అతన్ని ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన నేను అతను సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేశాడని తెలిసి ఆయన ఇంటికి వెళ్ళిపోయి ఆయన ఆ ఏ సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేశాడో ఆయన ఇంట్లోనే ఉండిపోయాడు ఆయన రెండు మూడు రోజులు ఆయన ఇంట్లో ఉండిపోయాడు ఆయన ఎందుకంటే పెళ్ళం పిల్లలు ఇద్దరు చచ్చిపోయారు ఆయన కూతురు చచ్చిపోయింది పెళ్ళం చచ్చిపోయింది జనరల్ మేనేజర్ కూతురు పెళ్ళం ఇద్దరు చచ్చిపోయారు నైన్ లెవెన్ దాంట్లో అతను తర్వాత అతను అప్పుడు బోస్టన్ తాజ్ గ్రూప్ అక్కడ బోస్టన్కి వెళ్ళిపోయాడు అతను నిలబెట్టాడు అతని ప్రాణాన్ని నిలబెట్టాడు అతని ప్రాణానికి అతను కష్టకాలంలో తన దగ్గర చేసే వాళ్ళకి కూడా సపోర్ట్ గా నిలబడ్డాడు ఆయన ఒక్కరే కాదు ఆయన ఒక్కరే కాదు ఎంతో మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు నైన్ లెవెన్ లో వాళ్ళ స్టాఫ్ చాలా మంది పోయారు వాళ్ళందరూ ఇళ్ళకి వెళ్ళాడు అందరినీ అక్కడి నుంచి తెచ్చుకున్నాడు అందరితో మాట్లాడాడు అందరు విషయాలని పట్టించుకున్నాడు ఎవరికి ఏ కష్టం రాకుండా చూశాడు అంటే ఒక శాని కాదండి అది నాది అని ఓన్ చేశాడు ఆయన ప్రజలు అందరినీ మనం అంటే ఒక టాటా కంపెనీలో పనిచేసే ఎంప్లాయీస్ అని కాదు ఇప్పుడు టాటా నాన్న ఇప్పుడు మీకు సింగూరులో మా మమతా బెనర్జీ వ్యతిరేకంగా అక్కడ ఆ జిల్లాల్లో ప్రజలు వ్యతిరేకిస్తే ప్రజల తప్పుగా ఆయన ఒకటి చెప్పేవాడు మన వాళ్ళ మనం వాళ్ళ ఆలోచనకి సరిపోలేదు అని ఎప్పుడు ఆయన వరకు తీసుకునేవాడు కానీ ప్రజల్ని కానీ ప్రభుత్వాలని కానీ నిందించడం అవన్నీ ఆయన చేత అవి అసలు ఆ థాట్ ప్రాసెస్ లోకి వెళ్ళేవాడు కానీ నిందించడం అనే థాట్ ప్రాసెస్ లో ఆయన దగ్గర ఉండేది కదా అసలు నిందించడం అనే ప్రేర ఉండేది కదా ఎందుకంటే మనం మనం ఆలోచించుకోవాలి మన దగ్గరే ఉంది మనం మన విధానం మార్చుకుందాం మన పద్ధతి అనే అంటే అంత మీరు చూడండి ఎంత ఓర్పు సహనం అంటే ఒక లీడర్షిప్ కి లీడర్షిప్ కావాల్సిన సక్సెస్ఫుల్ లీడర్ కావాల్సింది ఏంటంటే సక్సెస్ఫుల్ లీడర్ ఈజ్ అక్రిఫైస్ త్యాగంతో ఒక లీడర్ అనేవాడు త్యాగంతో శాస్త్రి గారు శాస్త్రి గారు ఇంకా మాట్లాడదామండి శరత్ బాబు గారితో కూడా మాట్లాడదాం శరత్ బాబు గారు జీవి గారు శాస్త్రి గారు చెప్పినట్టుగా నిజంగా ఉద్యోగుల పట్ల రతన్ టాటాకి ఎంత బాధ్యత వ్యవహరించేవారో ఆయన చెప్పిన మాటలోనే అర్థమవుతుంది ముఖ్యంగా ఉద్యోగుల పట్ల అంత ఉదారతగా ఆయన ఉండడానికి ఆయన స్టార్టింగ్లో ఒక విదేశాల్లో చదువుకున్నప్పుడు కూడా ఆయన ఉద్యోగాలు చేశారు అలాగే తర్వాత ఈయన సంస్థలో కూడా ఆయన ఒక కార్మికుడిగా పనిచేశారు అంటే ఆ జీవిత పాఠం అంటారా అది తప్పకుండా రండి ఎందుకంటే విజయ్ గారు మన బండారు వారు శాస్త్రి గారు చెప్పినట్టుగా ఆయన జీవితమే ఒక పాఠం అయింది ఆయన వ్యాపారం చేసుకుంటే ఒక వ్యాపారస్తుడు గానే మిగిలిపోయేవారండి రాజకీయాల్లో పాల్గొనుంటే రాజకీయ నాయకుడు గాను ఆ ప్రోత్సాహకుడు గాను మిగిలిపోయేవారు లేదు ఒక పారిశ్రామిక వేత్తగా ఉంటే పరిశ్రమలకే పరిమితం అయ్యేవారు ఏమండి లేదా ధనికుడిగా ఉంటే సంపాదకులు మాత్రమే ఆయనకి స్థాయి పరిమితంగా ఉండేది కానీ వీటన్నిటికీ అతీతంగా ప్రత్యేకించి మన శాస్త్రి గారు తన అనుభవంలో చెప్పినట్టుగా ఆయన ఎప్పుడు తన తన అనుకోలేదండి నేను అని అనుకోలేదు మన అనుకున్నారు కాబట్టి దేశం ఆయన్ని ప్రేమించింది ఒక గొప్ప ధనికుడు మరణిస్తే స్పందన అనేక విధాలుగా ఉంటుందండి కానీ రతన్ టాటా మరణం మాత్రం ప్రజల స్పందన ఒకే విధంగా ఉంది కారణం ఆయన జీవితమే పాఠం కాబట్టి తర్వాత ఇంకొకటండి ఆయన పుట్టింది స్వాతంత్రం రావడానికి పది సంవత్సరాల ముందు ఆయన జీవించిందంతా కూడా స్వాతంత్రం తర్వాత దాదాపు ఒక డెబ్బై ఐదు డెబ్బై ఆరు ఏళ్ళు జీవించారు అంటే ముందు వెనక జీవితకాలం ఆయనకి తెలుసు అంటే అప్పటి కాలంలో ఆయన పుట్టిన కాలంలో ఆ అనుభవాలు ఆయనకి పాఠాలు అయిపోయి జీవితంలో ఆయన ఎన్నో తెలుసుకున్నారు 
వాటిని మర్చిపోకుండా తన మూలాలు మరవకుండా తనను ఎవరైతే ప్రోత్సహించారో తనకు ఎవరైతే జీవితంలో పాఠాలు చెప్పారో వారిని గుర్తు చేసుకొని ముఖ్యంగా మన బండారు వారు చెప్పినట్టుగా విద్యకి వైద్యానికి శాస్త్రానికి సాంకేతికతకి వ్యాపార వ్యవస్థకి వినుదనుగా ఉన్నారు ఆయన కాబట్టి ఆయన మన అనుకున్నారు కాబట్టి అందరూ ఆయన ప్రేమించారండి ఉద్యోగస్తులు మీరు అన్నట్టుగా ఉద్యోగం అంటే ఆయన దృష్టిలో కేవలం జీతం కోసం చేసే పని కాదు అలాగే టైం కోసం కేటాయించేది కాదండి ఉద్యోగం అనేది అంకితం కావడం ఒక పనికి ఆయన అలాగే ఒక పెద్ద ఉద్యోగిగా ఉన్నారు తప్ప అధినేతగా ఇప్పుడు ఆయన వ్యవహరించలేదు ఆయన ఒక ఉద్యోగుల్లో ఉద్యోగిగా కార్మికుల్లో కార్మికుడిగా ఒక నిర్ణేతలు నిర్ణేతగా ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన జీవితం వేళ పాఠమైందండి టాటా అనేది ఒక జీవిత పాఠంగా మనకు వచ్చింది కాబట్టి ఇవాళ దేశంతో పాటు ప్రపంచం కూడా ఆయన మరణాన్ని చూసి చాలా బాధపడుతూ ఉంది అలాంటి వారు ఇంకా ఉండాలని అనుకుంటూనే ఆయన చేసిన సేవలని అనుక్షణం గుర్తు చేసుకుంటూ ఉన్నారండి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆయన పాఠాలు మనకు పిల్లలకి పాఠ్యపుస్తకాలకు ఎందుకు కాకూడదండి తప్పనిసరిగా రావాలి కదా ఎందుకంటే ఆయన జీవితంలో ఇన్ని చేశారు కాబట్టి ఒకటండి ఎందరూ ఎన్ని మాటలు చెప్పినా కూడా జేబులోంచి డబ్బులు పైకి రావడం కష్టం అండి అవును చాలా మంది చాలా చెప్తారు చాలా రాస్తారు చాలా చేస్తారు కానీ ఒకవేళ మీరు మీరు చెప్పినట్టు నిజంగా జేబులోంచి డబ్బులు రావడం చాలా కష్టమే ఒకవేళ వచ్చిన రూపాయి రెండు రూపాయలు వస్తుంది కానీ సంపాదనలో అరవై అరవై శాతం ఇవ్వడం అంటే మామూలు విషయం కాదు కదా అవును డెఫినెట్ గా అండి కాదు ఆ అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేశారండి ఆయన ఎన్ని కోట్లు వితరణ చేశారు ఎన్నెన్ని కోట్లు మరి దానం చేశారు ఎంతగా పెట్టుబడి పెట్టారు అనేది మనకు లెక్కల్లో తేలవండి ఆయన ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల జీవిత కాలంలో ఆ లెక్కలకి ఎక్కడ అంతు పొందు ఉండదు కాబట్టి ఆయన చేసింది చాలా ఎక్కువ ఆయన గురించి తెలిసింది మనకి చాలా తక్కువ అనిపిస్తుంది నాకు అంటే ముఖ్యంగా ఉద్యోగ ఉద్యోగుల పట్ల కూడా అంత అంకిత భావంతో ఉండడానికి కారణం ఆయన సాధారణ ఉద్యోగిగా చేరడం కార్మికులతో కలిసి పని చేయడం అది గొప్ప విషయం నిజమండి కరెక్ట్ కలిసి పనిచేశారండి వారితో వారిలాగా కలిసి ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన ఒక మంచి ఆదర్శ వ్యక్తిగా ఉన్నారండి లేదంటే ఒక పారిశ్రామికవేత్తగాను ధనికుడు గాను ఉండిపోయేవారు ఇవాళ జాతి జాతి మొత్తం ఇంతగా బాధపడేది ఇంతగా బాధపడేది కాదండి ఇంతకుముందు రామ్మోహన్ గారు చెప్పినట్టు కూడా అసలు భారత్ ఆటోమొబైల్ సంస్థలకు అసలు కాల తయారీ అండి ఏంటో తెలియదు అన్నట్టుగా ఉండేది కానీ టా టాటా ఇండికాతో మొత్తం అదంతా పట్టాపజలు చేశారు సాధారణంగా ఒక మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు కూడా తిరిగే విధంగా టాటా నానో కార్ కూడా తీసుకొచ్చారు అనేక ప్రయోగాలు చేశారండి ఆయన క్రియేటివిటీ సామాన్యం కాదండి ఎన్నో సృజనాత్మకంగా ఎన్నో ప్రయోగాలు చేశారు ఫలితాలు చూపించారు పరిశోధనలు సాగించారు ఆయన ఆయన వేలు పెట్టిన రంగం అంటూ ఏం లేదండి ఆయన ప్రవేశించని శాస్త్రం అంటూ ఏం లేదు అన్నిట్లో కూడా ఆయన ఉన్నారు కాబట్టి బహుముఖ విస్తృతమైన జీవితం అయింది మనం ఒక పాఠగా ఖచ్చితంగా ఉండాలండి ఉన్నత పాఠశాల స్థాయి నుంచే ఆ పాఠాలు ఉండాలని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను ఎందుకంటే పాఠశాల నుంచి విశ్వవిద్యాలయం దాకా ఆయన ఎన్నో చేశారు కదా కాబట్టి ఆ స్థాయి వరకు పాఠశాల నుంచి విశ్వవిద్యాలయ స్థాయి వరకు కూడా అన్ని స్థాయిల్లో కూడా దశల్లో కూడా ఆయన పాఠాలు ఉండాలని మనం కోరుకోవాలండి అలా ఉండబట్టే నెక్స్ట్ తరం తెలుసుకుంటుంది మనతో పాటు తెలుసుకొని వితరణ అనే గుణాన్ని అలవరుచుకుంటుందండి దానం చేయడంలో ఎంత ఆనందం ఉందో మనకు ఉన్న దాంట్లో కొంత ఇవ్వడంలో ఎంత సంతోషం ఉందో అనుభవానికి వస్తుంది యువతరానికి బాలలకు కూడా అలాంటిది కలగాలంటే తప్పనిసరిగా ఆయన పాఠమే పాఠ్యపుస్తకం కావాలని మనం కోరుకోవాలండి రామ్మోహన్ గారు నిజంగా భారత్ ఆటోమొబైల్ రంగాన్ని ఒక స్థాయికి తీసుకెళ్లిన వ్యక్తిగా మనం రతన్ టాటా చూడొచ్చు అంటారా ఖచ్చితంగా విజయ్ గారు శర్మ గారికి నమస్కారం మనకు మొదలు నేను చెప్పినట్టు కానీ భారత ఆటోమొబైల్ రంగమే కాదు అసలు విమానయాన రంగం కూడా ఎక్కడ మొదలైంది అక్కడికి చేరింది మళ్ళీ ఇప్పుడు ఓనా టాటాలు అది మొట్టమొదటి పైలట్ ఆ రకంగా విమానయాన రంగంలో అత్యంత అనుభవం ఉన్న వాళ్ళ కుటుంబం మళ్ళీ ఈ హయాంలో మూడో తరంలో మళ్ళీ మోడీ గారు కోరడం ఇవాళ విమానయాన రంగాన్ని మళ్ళీ టాటాలకు అప్పచెప్పడం చూసాం కదా అంటే మనకు మనకు మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ ఎక్కడ లేవో అక్కడ ఆ పరిశ్రమ నాశనం అయిపోతే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు పాడగవడానికి కారణం అదే కదా స్కిల్స్ ఎన్ని ఉన్నా కూడా రాజకీయ నాయకులు పెత్తనం వాళ్ళ పటాటోపము వాళ్ళ సౌకర్యాలను చూసుకొని కార్మికుల సేవలను ఆ లాభాలు వచ్చే వాటిని కూడా విశాఖ ఉప్పులాగా పాడు చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి దాని వల్లనే ఈ ప్రైవేట్ రంగం వైపు ఆలోచిస్తుంది ప్రభుత్వాలు కనుక విమానయాన రంగంలో కూడా ఆయనకి అందుకనే ఒక మాట అంటాను ఆయన ధనవంతుడు కాదు అభిమాన ప్రజల అభిమాన ధనవంతుడు అభిమాన ధనాన్ని దోచుకున్నవాడు ఆయన పూర్వకం చెప్పాలంటే ప్రజలందరి తిరుమ శాస్త్రి గారు అంటే ప్రపంచ ప్రజలందరి అభిమాన ధనాన్ని ఆయన దోచుకున్నవాడు అని ఏం మిగిలించుకోకపోయినా అందుకని ఒక తెలుగులో ఒక పాఠం ఉంది విజయ్ గారు ఇచ్చుటలో ఉన్న హాయి ఏ రెచ్చటను లేనే లేదనే 
అది వేరు అది ప్రేమ పాట కావచ్చు కానీ ఆ ఇచ్చుట్లో ఉన్న హా ఏదైతుందో వితరణ అంటారు కదా మనము మనం సంపాదించుకున్న దాన్ని ఇచ్చే హా ఏదైతుందో అది అన్నిటికన్నా మించిన ఆత్మ సంతృప్తిని ఇస్తుంది అది అనుభవించాడు ఆయన అందుకనే జీవించడం కాదు జీవించడంలో ఉన్న ఆనందాన్ని ఆస్వాదించే ప్రయత్నం చేసింది ఆయన అందుకనే ఆయన నిత్య విద్యార్థిగా ఉన్నాడు అట్లాగే ఇంతకు ముందు శాస్త్రి గారు కుటుంబ సభ్యులుగా భావించడం అందరంటే నిజంగానే పదిన్నర లక్షల మందిని తన టాటా గ్రూప్ లో పనిచేసి అందరు ఉద్యోగులు తన సహచరుడు అని అనుకున్నాడు తన వాళ్ళ మీద పెత్తనం చేసి కాదు నా కుటుంబ సభ్యులు అనుకున్నాడు అందుకనే ఆయన నాయకత్వం కూడా కేవలం పదవి ద్వారా రాదు ఆ పదవిని నాయకత్వానికి మన లక్షణాలు అలవరుచుకుంటే వస్తుంది అంటే ఒక టేబుల్ పక్క జరపాలంటే ఆ పక్క జరపురా అన్నది వేరే ఉంటుంది తనే టేబుల్ పట్టడం వేరే ఉంటుంది అందుకని బృంద నాయకత్వాన్ని అందించాడు ఆయన ఒక మాట చెప్తాను గతంతో కాళేజ్ నారాయణ రావు గారు ఒక సభకు వెళ్తే అక్కడ పెద్ద సభ అది వైద్యలంతలు అందరూ ఉన్నారట ఉంటే ఏదో చిన్న టేబుల్ జరపాల్సి వచ్చింది ఆ వైశ్యాలు ఏమన్నా అంటే ఏ ఎక్కడ అక్కడ ఏమైనా మనుషులు ఉన్నారా ఆ మనుషుల పని చేయండి అని అనట అంటే మనందరం పశువుల మహా అని అంటే ఎవరు కాలేజీ నాయకుడు అంటే మహా మనిషి కదా పనిచేసే వాడు కూడా పనిచేయ కదా అని అట్లా అంటే సరిగ్గా అంటే కాలేజీ నారాయణ రావు గారు ఏ మాట అన్నారో దాన్ని సరిగ్గా జరిపోతారు అంటే తాను కూడా ఒక పనిలో భాగస్వామ్యం పంచుకున్నాడు అందుకని కింది స్థాయి ఉద్యోగం నుంచి మొదలు పెట్టి ఆయన మొట్టమొదటి కారులో తిరగలే ఆయన ఉద్యోగం చేరినప్పుడు నాకంటే బాగా శాస్త్రి గారికి తెలుసు కానీ కారులో తిరగలే మొట్టమొదటి తాను సామాన్య ఉద్యోగిలాగా ఆఫీస్కి హాజరయ్యాడు అందుకని కింది స్థాయి క్షేత్ర స్థాయి నుంచి వచ్చిన వాడికి అనుభవాలు బాగా ఉంటాయి నిజమండి అందుకని గతంలో మనకు యువరాజులను తయారు చేసేటప్పుడు విద్య తర్వాత దేశాటనం ఉండేది దేశాటనంలో వాళ్ళు మెరుగుదిద్దుకొని రాజ్య రాజ్యాధికారాలు స్వీకరించే ముందు దేశంలో ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు ప్రాంతాలు ఏమిటి అని ఇప్పుడు ఇవాళ భారత్ జోడవులు అవి ఇవి అంతే ఇప్పుడు వ్యక్తి పరిణతి చెందాలంటే ఖచ్చితంగా తిరగాలి గోరటి వెంకన్న గారు అన్నట్టు సంచారమే బహు సంతోషం అన్నట్టు సంచారం లేకుండా మనిషి బావిలో కప్పలాగా మిగిలిపోతుంది ఆయన అట్లాగా హిందీ స్థాయి నుంచి హార్వర్డ్ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి పొంది పెడితే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత సామాన్య బతుకు బతుకు నిజంగా ఆయన అక్కడ ఉంటే ఇవాళ మనకు అనేక దిగ్గజ సంస్థలకు అధినేత ఆయన విశ్వవిద్యాలయంలో చదువుకునేటప్పుడు ఆయన ఉద్యోగాలు చేసేటప్పుడు ఆయనకు జీవితం అంటే ఏంటో నేర్పింది అనే మాట కూడా ఆయన అనడం జరిగింది రామ్మోహన్ గారు రతన్ టాటా ఒక వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి నీ వ్యాపారాలు చేయడం పెద్ద విషయం కాదు దాన్ని సక్సెస్ చేయడం అంత విషయం కాకపోవచ్చు కానీ నీకు చేసిన ప్రతి పనిలోనూ ఒక క్వాలిటీ తీసుకురావడం ఆ బ్రాండ్ ఇమేజ్ని పెంచడం అనేది చాలా ముఖ్యం రతన్ టాటా ముఖ్యంగా చేసిన ప్రతి వ్యాపారంలోనూ ఆ క్వాలిటీని మెయింటైన్ చేశారనుకోవచ్చా సార్ మీ వాయిస్ రావడం లేదు ఓకే అండి ఓకే అందరూ నడిచే దారుడు నడిస్తే మనదేముంది గొప్పతనం కనుక అందరూ నడిచే దారి కాకుండా ఒక పిల్ల బాట ఏర్పాటు చేశాడు నిజంగా వ్యాపార రంగానికే మనము చాలా మంది నడుస్తుంటే బాట అవుతుంది కదా అట్లా నడిచే బాట సింగిల్ గా ఉంటది బళ్ళు నడిస్తే బళ్ళ బాట అవుతుంది తర్వాత మట్టి రోడ్డు తర్వాత కంకర్ రోడ్డు తర్వాత తార్ రోడ్డు తర్వాత ఫోర్ లైన్ ఎయిట్ లైన్ సిక్స్టీన్ లైన్ ఇప్పుడు స్వర్ణ చతుర్భుజిలో పదిహేను లైన్ నుంచి పదహారు లైన్ దాకా వేస్తారట అందుకని నేను ఏమంటున్నానంటే ఆయన ఒక కొత్త బాటను ఏర్పరిచారు వ్యాపార రంగంలో అంటే కాదేది కవిత కనహరం అని అనర్హం అని శ్రీశ్రీ గారు అగిపుల్లా సబ్బుబుల్ ఎట్లా అన్నారో ఇక్కడ కూడా వ్యాపారానికి అనుకూలమైన రంగం ఏది కాదన్నట్టు ఇంతకుముందు చంద్రబాబు గారు చెప్పినట్టు ఆయన జీవితం స్వతంత్రానికి ముందు పదేళ్ళు ఆ తర్వాత ఆయన విద్య వ్యాపారాలు మొదలు పెట్టకల్ల ఈ యాభై ఏళ్ళు ఆయన ప్రభావితం చేసింది వ్యాపార రంగాన్ని యాభై ఏళ్ళు అనుకోండి ఎనభై ఆరు ఏళ్ళు ముప్పై ఆరు ఏళ్ళు ఆయన కింది స్థాయిలో ఉన్నారు ఈ యాభై ఏళ్ళు చూసుకుంటే మీకు మూడు తరాలను చూసిండు మూడు నాలుగు తరాలను చూసిండు నాలుగు తరాల్లో ఆయన అనుకున్న లక్ష్యం రీచ్ కావాలంటే అందరినీ కలుపుకుపోతాం అనుకున్నాడు అంటే ఒకనాడు స్క్రూ మెకానిజం మెకానికులు అంటే మనకు అప్పుడు కొత్తగా మనం వచ్చిన కొత్తనే కదా స్వాతంత్రం వచ్చిన కొత్త రూడికేలా భిలాయ్ ఒక కర్మాగారం మొదలైంది మనం విదేశీ పెట్టుబడులతో రష్యా జర్మనీ సహకారంతో అట్లా మొదలు పెడితే స్క్రూలు ఉన్నట్లు బిగించుకునే స్థితి నుంచి మొదలుకొని ఇవాళ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వరకు ఆయన చూశాడు అందుకనే ఆయన ఎక్కడి గడపలేదు తొక్కని రంగం లేదు అంటున్నాడు అందుకని ఉప్పు నుంచి ఉక్కు వరకు అన్నాడు ఈ రంగాల్లో అన్నిట్లో కూడా సక్సెస్ సాధించాడు కొన్ని కాకపోవచ్చు నిజంగా ఇండికా కార్ సక్సెస్ కాకపోవచ్చు ముఖ్యంగా నానో కార్ సక్సెస్ కాకపోవచ్చు కానీ దా తాను ఆ పెద్ద ఆ పెద్ద మనిషి తాను నిజంగా నానో కార్ అసలు సరిపోదు ఆయన నిజంగా చెప్పాలంటే ఇవాళ రేపు చిన్న చిన్న వాళ్ళే పెద్ద పెద్ద కార్లు కొనుక్కుంటున్నాను కానీ నానో కార్లో ప్రయాణం చేయడానికి ఇష్టపడ్డాడు ఆయన అంటే సామాన్యుడితో నేను అనే ఒక భావన అందరితో నేను అందరిలో నేను ఒకడిని అనే
ఆ వారసత్వంలో పని వారసత్వంలో నేను కూడా టాటాతో సమానమే అనే ఒక భావనను వాళ్ళతో తీసుకొచ్చాను అంటే బృంద నాయకత్వాన్ని పెంపొందించాడు రెండోది ఏం చేసిందంటే ఆయన మొత్తం జీవితమే ఒక పాఠంగా తీసుకుంటే మనకు ఎక్కడ మొదలైందో ఎక్కడి వారికి చేరిందో ఎక్కడా కూడా మిడిసిపాటు లేకుండా గర్వం లేకుండా ప్రవర్తించిన సందర్భం అట్లాగే ఎక్కడా కూడా మనం ఇవాళ నానో కారు ఫ్యాక్టరీని తిరస్కరిస్తే పశ్చిమ బెంగాల్లో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ పెంచబడిదారులు అయితే ఆ ప్రభుత్వం మీద దుమ్మెత్తి పోసేవాళ్ళు అనుకూల ప్రభుత్వాన్ని ఆకాశానికి ఎత్తేవాళ్ళు ఎక్కడ ఒక అంటే ఎంత పెద్ద నష్టం అంటే ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది కొన్నారు భూమి ఎంత అయింది గుజరాత్ కు తరలించడానికి ఎంత కష్టపడారో తెలుసు వారికే తెలుసు కనుక అట్లాంటప్పుడు కూడా ఒక్క మాట పల్లెత్తు మాట మమతా బెనర్జీని ఆయన అనలే తనదైన రీతిలో మౌనంగా నిష్క్రమించాడు అక్కడ దానివల్ల ఏమైంది ఆయన విలువ పెరిగింది కానీ తక్కువ కాలే కదా ఇప్పుడు ఏనుగు వెళుతుంటే కుక్కలు చాలా మరుగుతాయి కానీ కుక్కల కుక్కలు మరుగుడు చూసుకొని ఏనుగు అన్నది అనుకోండి ఒక్క నిమిషం పట్టదు కుక్కలు తరిపి కొట్టడానికి కానీ ఉందాగా పోతే కుక్కలు కూడా ఆగుతాయి రైట్ మరుగడం కూడా ఆపేస్తారు అది రాజకీయ నాయకత్వానికి ఆయన బ్రేక్లు వేసింది అక్కడే ఎక్కడా కూడా ఒక ప్రభుత్వానికి అనుకూలము ఒక ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకమని పేరు తెచ్చుకోలే కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం యాభై ఏళ్ళు రాజ్యం చేసి నలభై ఐదేళ్లు తర్వాత జనతా ప్రభుత్వం వచ్చింది తర్వాత ఇప్పుడు ఇవాళ బీజేపీ ప్రభుత్వం నడుస్తుంది పార్టీలకు అతీతంగా అందరూ గౌరవించబడిన వ్యక్తిగా కూడా ఆయన చెప్పుకోవచ్చు రెండో ఏంటంటే ఆయన వ్యాపార రంగం ఎక్కడ వేలు పెట్టినా ఒక సంపూర్ణమైన లక్ష్యంతో ముందు పోయిన అంటే ఆడ వైఫల్యం చెప్తామని ఉన్నా కూడా వైఫల్యాన్ని పక్కన పెట్టి విజయం వైపు అడుగులు వేయించడంలో వేయడంలో కూడా తనదైన మార్కులు చూపించాడు అందుకనే ఇవాళ ఆయన ప్రజల అభిమాన ధనాన్ని సంపాదించుకున్న ఆయన చిరంజీవి అంటున్నాడు ఆయనకు కీర్తి శేషుడు అనే పదం ఆయన సరిగ్గా తెచ్చిపోతుంది రైట్ జీవిఆర్ శాస్త్రి గారు ముఖ్యంగా రతన్ టాటా జీవితాన్ని చూస్తే ఇక్కడ జీవితంలో ఎన్ని అవమానాలు పొందినా కూడా అది సోపానాలుగా మార్చుకున్న వ్యక్తి రతన్ టాటా అని చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే గతంలో బ్రిటిష్ కంపెనీ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయనకు అవమానం జరిగింది తర్వాత కాలంలో వాటిని ఆయన కొన్న సందర్భం ఉంది ఈ కథ విన్నప్పుడు చాలా ఇన్స్పైరింగ్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే నేను ఆ ప్రాస్పెక్ట్ లో చూడలేండి ఎందుకంటే ఆ వ్యక్తిత్వం అటువంటిది కాదు ఎందుకంటే పార్సీ కమ్యూనిటీలో ఉన్నవాళ్ళు ఆయన పార్సీ కమ్యూనిటీలో పుట్టిన వ్యక్తి పార్సీ కమ్యూనిటీలో పుట్టిన వాళ్ళకి ఎప్పుడు రెవెంజ్ తీసుకోవాలని కానీ కోపంతో అగ్ని అగ్నిగా ఊగిపోవాలని కానీ ఉండదు వాళ్ళ వ్యక్తిత్వం ఉండదు మీకు ఒక మంచి ఉదాహరణ చెప్తాను సుప్రీంకోర్టు ఫార్మర్ సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ పేరు చెప్పను ఇప్పుడు ఎనభై నాలుగు ఎనభై ఐదు ఏళ్ళు ఇంకా ఆయన ఉన్నారు గుజరాత్ లో ఉడ్వాడ అనే ఊళ్ళో ఉంటాడు ఆయన ఉడ్వాడ దగ్గర ఉంటాడు ఆయన ఆయన అక్కడ ఉన్న ప్రజలు ఎవరికి తెలియదు ఆయన ఫార్మర్ సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ అని అక్కడ ఎవరికి తెలియదు ఆయనకి ఆవిడికి చెప్తే ఇంకెవరికి తెలియదు అంత అంత నిరా నిరాడంబరమైన జీవితాన్ని నడుపుతారు మీకు విషయం చెప్తానండి ఆయన కారు ఓన్గా డ్రైవ్ చేసేవారు చిన్న కారు డ్రైవ్ చేసేవాడు ఆయన మాజా టాటా మాజా మాజా ఏదో ఉండేది దాన్ని డ్రైవ్ చేసేవాడు ఆయన ఆ కారు హోటల్ బయట నిలబెట్టుకుని అక్కడే అక్కడి నుంచి వెళ్ళేవాడు వచ్చేవాడు చాలా సింపుల్ మనిషి ఎవరికి ఎవరిని ఇది చేయడం కానీ ఇది తక్కువ కానీ అంత చాలా సింపుల్ సాదా సీద కాఫీ తాగడం దగ్గర నుంచి టీ తాగడం దగ్గర నుంచి భోజనం దగ్గర నుంచి ఆలోచనల దగ్గర నుంచి ఏదైనా సరే మీరు టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్ అయినా సరే టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ క్యాన్సర్ టాటా క్యాన్సర్ మెమోరియల్ హాస్పిటల్స్ కైనా ప్రతి దానికి వెళ్ళేవాడు ప్రతి దాని మీద అవగాహన చేసేవాడు మీకు ఒక విషయం చెప్తానండి ఎయిర్ ఇండియాని ఆయన కాబట్టి తీసుకోగలిగాడు కానీ ఇంకే ఇండస్ట్రియలిస్ట్ అయితే తీసుకుని వాడు అసలు ఎవ్వరు తీసుకోలేదు ఆయన బిజినెస్ మ్యాన్ కాదు ఇండస్ట్రియలిస్ట్ కూడా కాదు ఆయన ఇండస్ట్రియలిస్ట్ కాదు బిజినెస్ మ్యాన్ కాదు నా ఉద్దేశం ప్రకారం ఆయన దేశాన్ని ఒక దేవతలా ప్రేమించాడు ప్రజల్ని అందరూ దేవతల్లా ప్రేమించాడు ఈ రోజు మన మనసులంతా బాధపడుతున్నాయి మనసులంతా మన మనలో ఒక అంగం పోయిందా మనలో ఒక మనిషి పోయాడు అనే బాధతో మనం అనుకుంటున్నాం అంటే దానికి కారణం ఆయన అందరినీ ప్రేమించాడు దేశం ఇప్పుడు ఆయన ప్రేమించింది స్పష్టంగా ప్రేమించింది ఆయన రివెంజ్ తీసుకున్నాడా ఇప్పుడు బ్రిటిష్ ఎన్ని ఎన్ని దేశాలు ఆయన మా మృత్యుని ఇది చెప్తున్నాయి కండోలెన్స్ చేస్తున్నాయి ఎన్ని దేశాలు అండి నూట ఇరవై మూడు దేశాలు కండోలెన్స్ చేశాయి మూడు వందల అరవై ఐదు బిలియన్ డాలర్ల వాళ్ళది గ్రూప్ వాల్యూ అంటే మూడు వందల నలభై ఐదు బిలియన్ డాలర్ల పాకిస్తాన్ ఎకానమీ ఆయన పాకిస్తాన్ ఎకానమీని క్రాస్ చేసాడు ఆయన డబ్బు కోసం కానీ విలువగా మతం ఆయన మతం విలువ ఆయన నమ్మకం ఒక సేవ 
ఆయనకి రెండే సిద్ధాంతాలు ఆయన మతం విలువ ఆయన సేవ అంటే నమ్మకం రైట్ ఇంక దేన్ని ఆయన పట్టించుకునే వాళ్ళు రైట్ ఆయన అసలు ఒకటే మతం అది మీకు ఆయన లాస్ట్ లో ఒకటి చెప్పాలి ఆయన సిమ్ కార్డు ఉండ ఉండకూడదని చెప్పేవాడు అసలు సిమ్ కార్డు ఎందుకంటే ఆధార్ కార్డులు అందరికి వచ్చేసాయి ఆధార్ కార్డు మీరు బేస్ చేసుకున్న సిమ్ కార్డు ఇది కామ పర్చేసింగ్ పవర్ ని లూట్ చేయడం కొనుగోలు శక్తి ప్రజల నుంచి లాగడం మూడు వందలు ఐదు వందలు వెయ్యి రూపాయలు లాగడం రైట్ అసలు మన భారతదేశానికి అవసరం లేదు ఎందుకంటే మీరు మొత్తం వైఫై చేస్తే పదిహేడు వేల టవర్లు కావాలి పదిహేడు వేల టవర్లు కనుక మనం పెట్టుకోగలిగితే ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఒక టవర్ ఖర్చు పెడితే ఎనభై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు వన్ టైం కాస్ట్ పెడితే మొత్తం ప్రజలందరికీ ఫ్రీ సర్వీసెస్ ఇవ్వచ్చు ఎందుకంటే ఇది ఎందుకు అది బేసిక్ నెసెసిటీ అనేవాడు రైట్ సార్ నీళ్లు నీళ్లు అలాంటిదో కమ్యూనికేషన్ అలాంటిది నీరు గాలి నీరు వాతావరణం అలాగే కమ్యూనికేషన్ హెల్త్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ మీద ఆయనకు ఉన్న అవగాహన చాలా విపరీతమైన అవగాహన నేను ఒకసారి ఆయనతో టెన్ ప్లస్ టూ వేస్ట్ అండి మనకి టెన్ ప్లస్ టూ మీద డిబేట్ జరిగింది ఆయన మీరు ఆయనవన్నీ చాలా విపరీతమైన గ్రంథాల్లో ఉంటాయండి ఆయన వాళ్ళు ఇనిషియూట్స్ అలాంటి ఇనిషియూట్స్ క్రియేట్ చేశారు అన్బిలీవ్ ఆ ఫౌండేషన్ ఈ భారతదేశాన్ని కాపాడింది భారతదేశాన్ని మనం ఇంత కెన్ ఐ కంప్లీట్ రైట్ చెప్పండి సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇప్పుడు ఇన్ని ఒక లక్ష రెండు లక్షల మంది కాదు ఎన్నో లక్షల మంది ఎన్నో లక్షల మంది ఎంతో మంది టాటా టాటా గ్రూప్ లో పనిచేస్తున్నారు టాటా ఏజియస్ అని ఇదని అదని సిఎంసి అని సిఎంసి కూడా ఆయన విదేశ సంచార నిగమ్ లిమిటెడ్ విఎస్ఎన్ఎల్ ఆ విఎస్ఎన్ఎల్ కూడా ఆయన దాన్ని ఇచ్చేయడానికి ట్రై చేశారు సో ఎన్నో విధాలుగా ఎన్నో విధాలుగా భారతదేశాన్ని ఎప్పటికప్పుడు ఆ రెండు చేతులు ఇలా అడ్డం పెట్టి కాపాడడం ఆ దీపాన్ని ఇలాగా ఆయన ఆయన ఓర్పు సహనం త్యాగంతో ఇది మన మన దీపాన్ని ఆయన కాపాడాడు నూట నలభై కోట్ల మంది దీపాన్ని కాపాడాడు ఆయన దీపం ఒకటి కాదు ఆయన నిజంగా చెప్తున్నానండి మనస్ఫూర్తిగా ఆయన హార్వర్డ్ బిజినెస్ స్కూల్లో క్లాస్ రూమ్ ఎలా ఉందో అలాంటి క్లాస్ రూమ్ తాజ్ ల్యాండ్స్ అండ్ అని బొంబాయిలో ఒక హోటల్ ఉంటుంది అందులో దాన్ని ఆ క్లాస్ రూమ్ కట్టాడు ఆయన ఆ క్లాస్ రూమ్ లో కానీ ఆ క్లాస్ రూమ్ నేను కూడా వెళ్తాను పదిహేను రోజులు జరుగుతాయి అంతే మూడు వందల అరవై ఐదు రోజుల్లో ఓన్లీ పదిహేను రోజులే జరుగుతాయి ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో చాలా ఆల్మోస్ట్ ఒక కన్సిడరబుల్ ప్లేస్ మూడు వేల నాలుగు వేల గజాల స్థలం తీసేసుకుంటుంది వాళ్ళు ఒక రూపాయి ఉండదు ఆయనకి కానీ ఆయన ఏంటంటే ఆయన కోరిక ఏంటంటే మన భారతదేశంలో హార్వర్డ్ బిజినెస్ స్కూల్ క్లాస్ జరగాలి అని చెప్పి ఆయన కనీసం ముప్పై నలభై కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఆ క్లాస్ రూమ్ తెప్పించి దానికి పర్మిషన్ ఇవ్వడానికే తలమంది కానీ అయిపోయింది ఎందుకంటే హార్వర్డ్ హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు రారు బయటికి రైట్ అలాంటిది ఆయన స్పెషల్ గా పర్మిషన్ శాస్త్రి గారు శాస్త్రి గారు మనకి టైం తక్కువ ఉందండి మిగతా వాళ్ళతో కూడా ఒకసారి మాట్లాడి ఇచ్చేస్తాను రైట్ శరత్ బాబు గారు ముఖ్యంగా ఇప్పుడు రతన్ టాటా గారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత తర్వాత సిఈఓ ఎవరైనా ఒక చర్చ అయితే ప్రధానంగా వినిపిస్తూ ఉంది నిజంగా రతన్ టాటా అలాంటి వ్యక్తి మళ్ళీ వస్తారా అని కూడా ఒక చర్చ నడుస్తోంది అది మనం భవిష్యత్తునే చూడాలండి ఎందుకంటే ఆయనని మనం ఎవరితో పోల్చలేము ఎవరిని కూడా ఆయనతో పోల్చలేమండి ఆ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఆ ఆశయాలని ఆదర్శాలని ముందుకు తీసుకుపోతుంది సహజంగానే ఆ ఉద్దేశాలని కండం చేయాలనే ఉద్దేశం కూడా వాళ్ళకి ఉంటుంది కాకపోతే ఆయన స్థాపించిన బిరువుల్ని మాత్రం కాపాడటం చాలా అవసరం అండి ఎందుకంటే ఒక పునాది ఆయన వేశారండి ఆ పునాదిని పరీక్షిస్తూనే ఆ బిరువుల్ని కాపాడుతూనే శాస్త్రి గారు అన్నట్టుగా ఆయన ఏమైతే ఆశించారో వేటి కోసం పాటుపడ్డారో దేనికోసం తన జీవితాన్ని కూడా త్యాగం చేశారో అది తెలుసుకొని నెక్స్ట్ జనరేషన్ రావాల్సిన అవసరం ఉంది తర్వాత బాధ్యతలు చేపట్టే యాజమాన్యం కూడా నిర్వాహకులు కూడా ఆయన ఆదర్శాలకు ఎక్కడా భంగం లేకుండా అలాగే ఆయన రాజకీయాలకి వ్యాపార ప్రయోజనాలకి స్వార్థ విలువలకి దూరంగా ఉంటూ వచ్చారు దాన్ని అనుసరిస్తూ అదే పద్ధతిని పాటిస్తూ క్రమక్రమంగా ముందుకు తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత నెక్స్ట్ అది ప్రతి ఒక్క ఉద్యోగికి అధికారికి కూడా ఉందండి ఆ బాధ్యత రామ్ మోహన్ గారు ఫైనల్ గా మీరు చెప్పండి నెక్స్ట్ వార్సుడు ఎవరంటే మీరు ఏం చెప్తారు రతన్ టాటా లాగా ఈ సంస్థల్ని అంత గొప్పగా నడిపే వ్యక్తి వస్తారనుకోవచ్చా సమాజం గొడ్డుబోలేదు తప్పనిసరి ఆయన స్ఫూర్తితో నడిచే కార్యక్రమం చేస్తారంటున్నా నేను టాటా గ్రూప్ సంస్థలు నడుస్తాయి ఇక్కడ అందుకని ఎప్పుడు ఒక మాట అంటుంది లెక్కలో సూత్రం ఉంటుంది విజయ్ గారు పరిమాణాత్మకమైన మార్పు గుణాత్మకమైన మార్పు దారితీస్తుంది 
సరిగ్గా దానికి మంచి ఉదాహరణ అంటే ఆయన జీవన పరిణామం జీవన పరి పరిమాణం ఏదైతుందో ఆ పరిణామం మార్పు ఏదైతుందో ఇవాళ టాటా సన్స్ గ్రూప్ ను నిలబెడుతుంది అంటున్నాడు అందుకంటే ఆయన నిత్య విద్యార్థిగా ఉన్నాడు బృంద నాయకత్వాన్ని పెంపొందించాడు ఇవాళ అక్కడ గొడ్డుబోలే ఈయన తర్వాత ఏమిటి అనే సమస్య రాలేదు ఎప్పుడు కూడా సమాజం ఒక మనిషితో ఆగదు దాన్ని నిరూపించి ఉండే ఒక సమాజం ఒక మనిషితో ఆగదని చెప్పి అరవై ఐదు ఏళ్ళకే రిటైర్మెంట్ తీసుకున్నాడు తర్వాత దిక్కు లేక తప్పనిసరి అయ్యి వాళ్ళు ఒక్కొక్క పదేళ్ళు పెంచుకున్నారు డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళకి మళ్ళీ మళ్ళీ రిటైర్మెంట్ తీసుకొని పక్క దొరికాడు అందుకనే ఆయన స్ఫూర్తి ఆ సంస్థ రక్షిస్తుంది అందుకనే ఆయన నిర్మించిన ఏ సంస్థ అయినా కూడా చిరకాలం ఉండడానికి పర్షియన్ల తత్వ చింతనే గొప్పది అంటున్నాడు మీరు పార్షి గుట్టలో ఒకటి మా మనకు శవాలు వేసే ఒక పెద్ద గుట్ట మీద ఒకటి ఉంటుంది నేను చూసాను మా పక్కనే పెళ్లి మా ఇల్లు ఉంది అక్కడ చూస్తే మీకు పర్సెట్ ఎప్పుడు కూడా ఈ శరీరం పంచభూతాల సమాహారం పంచభూతాల కలిసిపోవాలి ఎక్కడ కూడా పరి కూర్చోవడం కానీ కాల్చడం కానీ కానీ పక్షులకు ఆహారం ఇస్తారు పక్షులకు ఆహారం ఇస్తారు ఆ స్ఫూర్తి భారతీయ తత్వ చింతన కూడా ఆయన పుణికిపుచ్చుకున్నాడు ఆయన ఘనమైన నివాళి అర్పించిన కార్యక్రమాన్ని మీకు మీ టీవీ అభినందన సార్ నమస్కారం రైట్ థ్యాంక్ యూ రామ్మోహన్ గారు అలాగే జంధ్యాల శరత్బాబు గారు డాక్టర్ జీవీఆర్ శాస్త్రి గారు థ్యాంక్ వెరీ మచ్ అండి డిబేట్ లో పాల్గొన్నందుకు ఇది ఇవాళ బిగ్ టాక్